疲れ様でしたいつも撮影は僕撮る方カメラ持つ方なんでもう撮られること自体が久々ですフリップメイクしたから<笑>ずっと俺もフィルマーやってきたからビデオカメラ撮ってる人の気持ちってすごいよくわかるのねビデオ撮ってる人ってやっぱり次は自分が撮られたいと思ってると思うんだ多分。22インチでさ撮影した時に「しげたにフリップやって」って言ったらめちゃくちゃやりたそうだったんでねそれを見たのもあってああやっぱり滑りたいんだなと思ったからじゃあしげたくん出てよっていう感じでとにかく好きなことやってって言った 100% しげたをやってきてよっていうふうに言ったと思うね27インチのペニーを託されて練習しましたね撮影の期間中はずっと毎日撮影じゃない日も通勤もコンビニ行くのも全部。そのペンに乗ってきましたね22インチに比べて27インチの方がよくターむなっていう感じですね27の方がタンピングとかは加速はすごいしましたね27の方がトラック幅が広いんでスラッピーとか上からかけるスラッピーとかはできましたねあと乗ってたペニーの27インチはグリップテープつけてあとノーズホール開けてますねつい最近あの YouTube でも上げたトーリアンセ ING って川越のローカルたちが作ったビデオのしげたのパートが自分はすごい好きで,でそのパートは何にもアドバイスもしなければしげたこういうの撮りなよなんていうのも一切言ってないで彼独自に撮影してきて編集してきた動画があるんだけど。わやっぱこいつ面白いこと考えてるなっていうパートだったからあのパートの次やってくるんだからまあ重田君面白いのやってくるねっていう感じでそれを期待してたかな住んでる川越周辺どこでもいいから好きなの撮ってきてって言われてで初日川越のフィルマーの,あの郷君鈴木郷っていう人とあと龍さんと。3人で川越に来てもらって撮影行って22インチの森田さんのインタビューではフリースタイルでその場の思いつきでやってるって言ってたんですけど僕結構撮られるのすごい久々なんで<笑>すごい不安で前日に全部のスポット回って撮りたいものを全部1回はメイクしてで当日撮影してあの会社でメイクしたシーンを全部まとめて森田さんに見せたんですけどあ真面目にやっちゃったなと思って。もう普通に滑っちゃったなぁと「シゲト君君曇るじゃないでしょ」っていうか「どうしちゃったの普通になっちゃって」みたいなそしたらもういきなり「これ使えるこれ使えない」ってもう振り分けられて<笑>そしたら使えるやつがもうほぼ3つぐらいしかなくて一番最初の冒頭のシーンの布が張ってる番組なんですけど土の上に場所がおもろいなっていうのとあと地面が面白いなと思ったかなそれとあと90度も上がってすぐ砂利に入っていくような映像があってまあそっからのインスピレーションなんだけど22インチで砂利とか走るの結構難しいと思うの小さいから27インチだったら多分できるなとかまあしげたもやってたしテーマはその砂利から道がどんどんこう変わっていくっていうかその自然に戻っていくっていうかまあ純粋にあと。シゲタこのまま27日でジャングル行ってくんねえかなみたいななんつうのまあ俺が見たいみたいな<笑>いきなり森田さんが YouTube で水曜スペシャル見せてきて水曜スペシャルは僕知らなくて初めて見てその時である今45歳ぐらいまあ俺は45歳なんだけど45歳の人間の小学校3年生とか10歳ぐらいの時に何のテレビ番組に一番ワクワクしたかっつったら俺は間違いなく水曜スペシャルなんでねでその水曜スペシャルって今考えたらすげえ予算だなとか思うしすげえバイタリティっていうかそのエネルギーで番組作ってたなって本当リスペクトなんだけどこれでいくぞみたいなよし行くぞ一番大変だったのはやっぱりスポット探しですかね普段探さないじゃないですか砂利のスポットとか土のスポットとかそうだねやっていうかあれを計算できる人いるのかないないんじゃないだってもう地形がどうなってるかもわかんないし出たとこ勝負じゃんとりあえず行ってみてあ根っこあるあこの根っこ使おうよとか全て想定外から始まってるじゃん、まあ、だから撮影も面白かったよね<笑>
難しいですけど普通のハードウィールの板とかあとホイールベースが狭い22インチとかよりは全然27インチの方が滑りやすいと思いますね普通の坂道よりは後ろ体重で後ろから持っていくみたいなだからマニュアルやってたんですけどあれもやりやすいんですよね案外いやすげえと思ったね<笑>いや結構自分も上から覗いた時にうわこれ結構やっべえなみたいなめちゃくちゃ角度あるしすごいとこあったからいやしげたのにモチベーション高くて助かったよねここ行けるって言ったら「あはい多分行けると思います」っていう感じですげえスカスカ行ってくれたからあんな体験したことなかったです何だったんですかねあれはしげたのはあのインタビューが入るその彼自身の言葉で入るっていうことでニュータイプな水曜スペシャルな感じにしたかったんだよねそのやっぱりもしあの時川口博史さんがあの冷静な感じでその別撮りでね例えばあの時ヘビに噛まれたけどあの時はみたいな話を番組が構成してたとしたら今見たらもうほんと笑い神社をなって自分はやっぱちょっと思ったのよその冷静さ欲しいなーっていうかボンレスは得意です降りるだけはやってたんですよ普通にあの家の近くなんで降りて終わりみたいなもう一人で行ってやってたりしたんですけど前バブさんバブさんが川越に遊びに来てくれた時にバブさんだったら何かやってくれるだろうと思ってあの連れて行ったんですよあそこのスポットそしたらいきなりあのボンレスでインしようとしてて技するんだそこでって思ってずっとボンレスでインしをトライしててスラムとかすごいやってて結局メイクしなかったんで今回もバブさんのリベンジとして僕が技をやってみようってことで同じボンレスでメイクしました FESN が作るスケボーのビデオってメッセージだと思うのただ僕たちうまいでしょうっていうのをみんなに見せようっていうのはあんまりなくて自分たちが何でじゃあ今 YouTube やってるかって言ったら自分たちにエネルギーがあるからでそのエネルギーを受け取ってくれた人たちがさらなる自分たちのエネルギーを活力としてスケートボードで外に出てってほしいしスケボー以外でも何かその。クリエイティブなことをやろうって思う人が現れたりとか世の中を良くしようって思うようなことをやろうってね思えるような活力としてでそれを自分たちは大層にっていうか偉そうにもうそういうことをやりたい世の中をよくスケートボードによって良くしたいっていう活動をしてるからそれは終わりがないんだよねとにかくどっかに登ってるずっとそれがまあ山からめっちゃ降りてたじゃん<笑>降りたら登らないとっていうまあずっと登り続けてんだけどねただそこを分かりやすく世界最高峰エベレストに向かって自分たちはまだ登山口まで行けてないっていう<笑>まあだからそれは自分たちが望む道だよ。